നമസ്കാരം അനൂസ് ഡ്രീം സോണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തെ ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു ഈസി പിസി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കഴുകി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പര പരട്ടി കുറച്ച് നേരം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് മസാലകൾ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇടുക അതിനുശേഷം വേണ്ടത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ടതിന് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അളവിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കാരണം നമുക്ക് എനിക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂണും ടീസ്പൂൺ ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം നമുക്കത് ഏകദേശം ഒരു കൈവാക്ക് പോലെയാണ് ഇടുന്നത് ഏകദേശം ഒരളവ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും ഇല്ല അടുക്കളയിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു കൈവാക്ക് കണക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതാണ് എന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇട്ടത് കുറച്ച് തൈരാണ് തൈരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്താലും മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തൈരാണ് ചേർത്തത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തത് കാ ടീസ്പൂൺ ഖരം മസാല പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇത് മസാല പരട്ടി വെക്കാൻ ആവശ്യമായ വേണ്ടത് അതിനുശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൈ ഉപയോഗിച്ച് ആ മസാലകൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കറിയിൽ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പീസ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ പെരട്ടി എല്ലാ മസാലകളുടെയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വയ്ക്കുക മസാലകളൊക്കെ പെരട്ടി വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അമർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിലും എടുക്കാം എടുത്ത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു അതിൻ്റെ അടുപ്പത്തിൽ വെച്ചു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് പറയാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പ് പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഈ നാല് ഈ നാല് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ എണ്ണയിലോട്ടിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടണം കാരണം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് താത്തിയിടുക അതിനുശേഷം ഈ ഇത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്ത കാണും ഇത് നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനതിൽ സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കണ് ഏകദേശം രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കാരണം സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സവാള ആയത് കാരണം രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തത് തീരെ കുനുകുനാന്നൊന്നും അരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോൻ്റെ കുറച്ച് പകുതിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടാൽ മതി അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം മതി ഒരുപാട് വഴണ്ട മീൻസ് ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ചിക്കൻ കറിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നത് വരെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ശിവരാത്രിയുടെ വ്രതവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോൺ വെജൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നോൺ വെജ് ഇപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും വാങ്ങിയതും ഒക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാത് ഷെയർ ചെയ്താൽ എന്താ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നില്ല കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഞാനങ്ങനെ വലിയ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന പിന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ നാളായി കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ എത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരക്കുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചാനലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പം ഇതായി പുള്ളി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡൊന്നും വേണ്ട അപ്പം കുറച്ചൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടുള്ളി അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേണ്ട വരട്ടെ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള മസാലകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മസാല മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് വേവാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കറിൽ അടുത്ത അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കാരണം നമ്മൾ മറ്റേതിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ജ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ടത് മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് തരത്തിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചിരുന്ന പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിലിടുക എന്നിട്ട് പൊടികളൊന്നും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പൊടിയുടെ ശരിക്കും പച്ച മണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതൊന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് അതായത് ഈ ഒരു മസാലകളെല്ലാം ഉള്ളിയിലും എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത
ഗരം മസാല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെയൊക്കെ വെക്കുക നന്നായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി പഴുത്ത തക്കാളി ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടാനും പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുഴുത്ത തക്കാളി അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമുക്കൊരു എല്ലാം ഇതായതിന് ശേഷം തക്കാളി കൂടി ഇട്ടത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മസാല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഈ മസാല തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ പകുതി മസാല എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അതുവരെ നമ്മൾ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് അരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പകുതിയാണ് അരക്കുന്നത് നന്നായി അറിയതിന് ശേഷം പകുതി മിക്സിയിൽ അരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഈ കാ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ അരപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം കൂട്ടി അരക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അരക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പരമാവധി വെള്ളം കൂട്ടാതിരിക്കുക ആയിരിക്കും ആ അരപ്പിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മസാല അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അരക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മസാല മാത്രമേ കിട്ടു കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ചവക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റ് അധികമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ആ മസാല രണ്ട് പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാ ഭാഗത്തോളം മാറ്റി നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം രണ്ടുമായി മസാലകളുമായി അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഉള്ളിയായിട്ടും തക്കാളിയായിട്ടും നമുക്ക് വായിൽ കഴിക്കാനും കിട്ടും അപ്പം മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് മസാല ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നാക്കി കലക്കി ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ മസാലക്കൊരു കുത്തലുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് മാറി ശരിക്കും നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് കാരണം എല്ലാ സ്പൈസസും നമ്മളിൽ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക സ്പൈസസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മസാലകളും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയുടെ മുക്കാ ഭാഗം പണി നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് വരും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി മസാല ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യം മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഈ മസാല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിസില് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പം ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇടാം
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ചിക്കനും ഈ മസാലയും തമ്മിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ മസ് നമ്മുടെ മസാലകൾ മൊത്തം ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരണം അപ്പം അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വേവിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇതൊന്ന് മസാല ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് അതായത് ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഒരു കാ ഗ്ലാസിനോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഞാനൊരു കറിയായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കറിയായിട്ടാണ് എടുത്തുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ചിക്കൻ കറി പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളവും കാ ഗ്ലാസ് ആ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ പണി ഏകദേശം ആയി അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മെത്തേഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് കാരണം നമ്മളിത് ഈ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ അരച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലേൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നും അപ്പം അല്ലാതെ മസാലകൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കറിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു തവണ വെച്ച് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല രസമായിരിക്കും കഴിക്കാനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനുക്ക് പണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിലും ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരം എന്താ പറയുക നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡിനും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് മേലെയായിട്ടൊന്ന് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി തൂവി കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മേലെ വെതറി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ കറി അടച്ചു വയ്ക്കുക കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ചിക്കൻ കറി അടച്ചു വയ്ക്കുക വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ വിളമ്പാനാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാനാകുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറി തുറക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വിളമ്പുക നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു കമൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടും അടുക്കള ടിപ്സും ഹെയർ ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ